നമസ്കാരം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ശരി വെച്ച് ബി ജെ പിയുടെയും എൻ ഡി എയുടെയും വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കാണുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ മുന്നൂറിലധികം സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സഖ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകളിലാണ് ഐ എൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ സഖ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് മഹാസഖ്യത്തിന് ബീഹാറിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മഹാസഖ്യത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല ബീഹാറിലും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് മഹാസഖ്യം നേരിടുന്നത് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യവും നേരിടുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഏറെ നിർണായകമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന യു പി എല്ലും ബി ജെ പി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആകക്കോട് ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരനായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും എൻ ഡി എക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ശശി തരൂരാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ശശി തരൂരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും രാഹുൽ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് തരംഗമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും യു ഡി എഫ് തന്നെ വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നിലായിരുന്നു എൻ ഡി എക്ക് ഒരു സീറ്റ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും യു ഡി എഫ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ നിർണായകമായേക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ആൻറ്റോ ആൻ്റണിയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ ജോർജാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വീണ ജോർജ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും കെ സുരേന്ദ്രൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തുണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വോട്ടിൻ്റെ ലീഡാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ എൻ ഡി എയുടെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ വളരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിലെ പ്രവചനം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലും ഒരു സീറ്റ് നേടുമെന്ന എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് നേടുമെന്ന ഒരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വോട്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലീഡ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് രമ്യ ഹരിദാസിന് പതിനെണ്ണായിരത്തിന് മുകളിൽ ലീഡ് കണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി തന്നെ തനിച്ച് ഭരിക്കുവാൻ തക്ക സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി നേടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുന്നൂറിന് സീറ്റുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞു നല്ല സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഓരോ നിമിഷവും അവർ ലീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ യു പി എക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് പി സഖ്യത്തിന് പതിനേഴും മറ്റുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റുകളുമാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ പത്ത് മണിയോട് കൂടിയുള്ള ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി പത്ത് യു പി എ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എസ് പി സഖ്യത്തിന് പതിനേഴ് മറ്റുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടി എൻ പ്രതാപൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റോ ആൻ്റണിയുടെ ലീഡ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു സ്വീപ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം തൂത്തുവാരാൻ യു ഡി എഫ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ എൻ ഡി എ തൂ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന് കാര്യമായൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ഈ കുറിയും കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള സാധിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ